എവിടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ദസ്വാൻ ഹ്യുണ്ടായ് വെനു കൊന ദ ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട നിയോസും നമ്മുടെ വാഹന വിപണി ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു സമയത്തും ഹ്യുണ്ടയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചാണ് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റം ന്യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനോട് വളരെയധികം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഹ്യുണ്ടൈ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റം ന്യൂസ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുക ടു തൗസൻഡ് സെവനിലായിരുന്നു ഐട്ടണ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൻ വിജയമായി തീരുന്ന സാൻഡ്രോയ്ക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് എന്നവണ്ണം കൂടിയായിരുന്നു ഐട്ടണിൻ്റെ ലോഞ്ച് ശേഷം ഗ്രാൻഡ് ഐട്ടൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ഐട്ടണും കൂടെ തന്നെ വിൽക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ന്യൂസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ഹ്യുണ്ടൈ അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ന്യൂസും വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ന്യൂസും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എന്നാൽ അർത്ഥം മോർ എന്നാണ് കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ന്യൂസിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്തേക്കെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹ്യുണ്ടയുടെ ഫ്ലൂഡിക് ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനിലെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വലിയ കാസ്കേഡിങ് ഗ്രിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഹ്യുണ്ടായ് സാൻഡ്രോയിൽ കണ്ടതുപോലത്തുള്ള വളരെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത്രത്തോളം മാസീവ് ആണ് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഹെഡ്ലൈൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഫങ്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്മോക്ക്ഡ് എഫക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഹാലജൻ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആണ് എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ്സ് അല്ല മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്ററായ സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് വരുന്നുണ്ട് ബംബേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രൊജക്ടർ ഫോഗ് ലാംസ് ആണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് ഹ്യുണ്ടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊജക്ടർ ഫോഗ് ലാംസ് ആണ് എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ്സ് അല്ല ഇവിടെയും എയർ ഡാംസ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമില്ല കാരണം വളരെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ല് എയർ ഡാംസിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോണറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ക്രീസ് ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനിൽ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബൂമറാങ് ഷേപ്ഡ് എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽസ് ആണ് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണിത് ന്യൂസിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ യൂറോപ്യൻ ഹാച്ച് ബാഗിൻ്റെ എല്ലാ ക്യൂട്ട്നെസ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്സ് ആൻഡ് ക്രീസ് ലൈൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സൈഡ് ബോഡി പാനൽസ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ പഴയ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ ഡിസൈനുമായിട്ട് വളരെയധികം സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡറിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണെങ്കിലും പിൻവശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടൈൽ ലാമിൻ്റെ പോർഷനാണെങ്കിലും വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈഡ് മിററേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡിസൈൻഡ് ആണ് അതിൽ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നീറ്റായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ക്രോം ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് സെൻസർ വരുന്നില്ല ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ മാത്രമേ റിക്വസ്റ്റ് സെൻസർ വരുന്നുള്ളൂ പവർ ഫോൾഡിംഗ് മിററേഴ്സ് ആണ് എങ്കിലും ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഫോൾഡിംഗ് അൺഫോൾഡിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇല്ല ഡോർ സൈഡിലുള്ള ബട്ടണിലൂടെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി സി പില്ലറിൻ്റെ പോർഷനിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ജി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആണ് അതിലൊരു ഹണിക്കോം പാറ്റേണും കാണാം ന്യൂസിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഹണിക്കോം ഡിസൈൻ വ്യക്തമാണ് സി പില്ലറും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഓവറാൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വ്യക്തമാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ എല്ലാ
നീറ്റാണ് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ടൈൽ ലാമ്പ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും എൽ ഇ ഡി എലമെൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകെ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹണികോം പാറ്റേൺ നമ്മൾ ആ സീ പില്ലർ കണ്ട പോലെ ഒരു ഹണികോം പാറ്റേൺ ടൈൽ ലാംസിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഇ ഡി എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റുള്ള കാറുകളിൽ പോലും എൽ ഇ ഡി എലമെൻസ് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലമാണ് പ്രീമിയം ടച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന വണ്ണമായിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്രോം ഡിസൈനിങ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാംസും കാണാം ഇനി ബമ്പർ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കലി മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ വളരെ ഭംഗിയോടു കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സും വളരെ നീറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമേ കാണുന്നുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ നാല് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കാണേണ്ടതാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ വളരെ വലുതാണ് താഴെയായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനിഷും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബമ്പർ ഡിസൈൻ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റനേക്കാൾ ഏകദേശം നാല് ലിറ്ററാണ് ന്യൂസിൽ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ബൂട്ട് ലോഡിങ് ഹൈറ്റും അത്രത്തോളം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാൻ കുറേയൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ബാക്ക് സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഫോൾഡബിൾ ആണ് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ടു ഫോർട്ടി എന്നുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് വരുന്നില്ല സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ടു ഫോർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആഡഡ് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മേഖല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും സംശയം കൂടാതെ പറയാം അതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹ്യുണ്ടായി വെനു കൊന എന്നീ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെൻസ് നമുക്കിതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ടു ടോൺ ലേ ഔട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് പ്ലസ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റിഷ് അപ്പിയറൻസ് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലാസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും ആസ് യൂഷ്വൽ ഹ്യുണ്ടയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളെയും പോലെയും ബെസ്റ്റ് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റേ സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിഗോ ആണെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടർ നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മേഴ്സറസ് കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് കിയ സെൽറ്റോസിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടലി മൗണ്ടഡ് അതായത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ഫീൽ നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും അതുപോലെ തന്നെ എ സി വെൻസിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് അത്യാവശ്യം ഒരു ക്ലാസ് ലുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എ സി വെൻസിൻ്റെ നോബുകളാണെങ്കിലും കൺട്രോൾസ് ആണെങ്കിലും ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെയധികം ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോർ സൈഡ് എ സി വെൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഒരു സർക്കുലാർ ഒരു റോട്ടറി നോബ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് അതിൽ ചുറ്റുമായിട്ട് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്പോർട്ടി കാറുകളിലേതുപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ കണ്ടതുപോലെ ആ ഒരു ഹണിക്കോംബ് ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ വെനുവിൽ കണ്ടതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് വളരെ അപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഫീലുള്ള പിടിക്കാൻ വളരെ കംഫോർട്ട് ഉള്ള വളരെ ചങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ലെതർ വാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുള്ളൂ ടെലിഫോണി ഓഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൺട്രോൾസ് ഇതിൽ കാണാം ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബേസിക് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി തന്നെയാണ
ന്യൂസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫീച്ചറായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് വരുന്നത് ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഫംഗ്ഷനോളിറ്റി കൂടി കൂടിയിട്ടല്ല മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു സെൻറ്റർ ആംറസ്റ്റ് വരുന്നില്ല ഡ്രൈവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോ ഡ്രൈവർക്കും ദീർഘ ദൂര യാത്രകൾ ഒരു കൈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആംറസ്റ്റ് വരുന്നില്ല രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ചെറിയ പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും ഇവിടെ കാണാം ഇതൊഴിച്ചാൽ ഓവറോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടി ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ സപ്പോർട്ട് എന്നിവ നൽകുന്നു വെന്യൂവിൽ കണ്ടതുപോലെ ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് കാർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ഫോൺ ആപ്പ് വഴി ബേസിക് കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നിവ നൽകുന്നു വളരെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസിയുമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത റിയർ വ്യൂ മോണിറ്ററാണ് അതായത് വാഹനം മുന്നോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോഴും റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ വഴി പിന്നിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു ഫോർ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പോട് കൂടിയ ആർക്കമി സ്റ്റോൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മികച്ച സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും നൽകുന്നു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലുള്ള ഒരു വലിയ ഹൗസിംഗിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു കണക്റ്റഡ് ഫീൽ നൽകുന്നു മെർസഡീസ് കാറുകളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ലോഞ്ച് ചെയ്ത കിയ സെൽറ്റോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡിസൈനിനോട് സാമ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ലുക്കിംഗ് സെമി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ന്യൂസിൽ ടാക്കോമീറ്റർ അനലോഗാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്ററും മറ്റു ഡ്രൈവ് ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് മോണോക്രോം സ്ക്രീനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ വൈപ്പേഴ്സോ ഒന്നും ന്യൂസിൽ ലഭ്യമല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നാൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് അഡ്ജസ്റ്റ് വരുന്നില്ല ഇനി ന്യൂസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് കംഫേർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫേർട്ട് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സീറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൈ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് കോൺടൂറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആകെയുള്ളൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം കൂടുതൽ ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം അത്രത്തോളം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വിട്ത്ത് നൽകുന്നു എന്താ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അത്രയും ഒരു വിട്ത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിനൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് നൽകുന്നുണ്ട് ഡോർ പാഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ടൂ ടൗൺ ഫിനിഷിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഒക്കെ കണ്ട ആ ഒരു ഹണി കോം പാറ്റേൺ ഇവിടെയും കാണാം വിൻഡോസിന്റെ കൺട്രോൾസ് ആണെങ്കിലും പവർ വിൻഡോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഡീസെന്റ് ക്വാളിറ്റി നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിലൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ചെറിയ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്പേസസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഡോർ ഹാൻഡിലിന്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ന്യൂസിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ന്യൂസിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും വൈഡല്ല എങ്കിലും വളരെ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്ലൈനിങ് ആംഗിൾ നൽകുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് കുഷ്യനിങ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് സീറ്റാണ് ആ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡോട് വരുന്ന ഫാബ്രിക് സീറ്റാണ് വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഓവറോൾ ഒരു റൂമിയർ ക്യാബിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക് സീറ്റ് വലിയ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് പോലെയല്ല ഓവറോൾ വിത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ലെഗ് റൂം ആണെങ്കിലും ഹെഡ് റൂം ആണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിലധികമാണ് നിങ്ങൾ
ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത എൻജിൻ കൂടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ ബി എച്ച് പിയും വൺ ഫോർട്ടീൻ എൻ എം ടോർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു എൻജിനാണ് വളരെയധികം പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനാണ് പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം വളരെയധികം സിമിലറാണ് ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനിഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് സ്മൂത്താണ് അതായത് കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മടിയൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രൈവബിലിറ്റി നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്യൂണിങ് ആണ് സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിലാണെങ്കിലും അടിക്കടി ഗിയർ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ലോവൻ ടോർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടം എൻ്റ് ആണ് അതായത് സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിൽ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻജിൻ നോക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വീക്ക് ബോട്ടം എൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാല് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു റെസ്പോൺസീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് ഈ ചില ടർബോ ലാഗ് ഉള്ള വണ്ടികളിൽ പോലെ അത്രത്തോളം ഒരു റെസ്പോൺസീവ് അല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഒരു വൺ ഓർ ടു സെക്കൻഡ്സിലെ ഡിലേ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് ഹയർ ആർപ്പിങ്ങിലേക്ക് അടങ്ങുന്ന ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസീവ്നെസ് നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബോട്ടമെൻ്റ് കുറച്ച് വീക്കാണെങ്കിലും പവർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിങ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂണിങ് വരുന്നത് സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിലൊക്കെ അധികം ഗിയർ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഓടിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു സ്പീഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ ഗിയർ തന്നെ സ്പീഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു റെസ്പോൺസ് കുറവുള്ളത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീക്ക് ബോട്ടമെൻ്റിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാല് കൊടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസും ഈ എൻജിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഹൈവേ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന ഒരു എൻജിനാണ് ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കാർ എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹൈവേ ക്രൂയിസിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പവർ എടുത്തുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എൻജിനാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു നല്ല ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് ഈ എൻജിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹയർ ആർ പി എംസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് നമുക്ക് എൻജിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ന്യൂസിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഡയനാമിക്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് ക്വാളിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓരോ ഹ്യുണ്ടായി വണ്ടികൾ കഴിയും തോറും ആ ഒരു ഈ റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വളരെയധികം മികവ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയിട്ടാണ് റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമ്മൾ വെന്യൂലും അതാണ് കണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡ്രൈവേഴ്സ് കാറായിട്ട് തന്നെയാണ് വെനു വെന്യൂ ഹ്യുണ്ടായി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമല്ല പഴയ ഗ്രാൻഡ് ഐഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേ കൂടി നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാസിയാണ് ഇതിലുള്ളത് പഴയ ഗ്രാൻഡ് ഐഡിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ കൂടി റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഔട്ട് റൈറ്റ് ഡ്രൈവർ ഓറിയൻറ്റഡ് കാർ അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഒരു ഡൈനാമിക്കലി സോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും വരുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് പൊതുവെ ലൈറ്റർ സൈഡ് തന്നെയാണ് സാധാരണ എല്ലാ ഹ്യുണ്ടെ കാറുകളെയും പോലെയും ലൈറ്റർ സൈഡാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ വെയ്റ്റും ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ ഒരു പക്ക ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പൊതുവെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒരു ലൈറ്റർ സ്റ്റിയറിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഒരു ഫൺ ടു
ഓവറോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഇമ്പ്രഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീക്ക് ബോട്ടം എൻഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഈസി ടു ഡ്രൈവ് നേച്ചറുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി കാറിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇമ്പ്രഷൻസ് നൽകുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ് ന്യൂസ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന പോപ്പുലർ മോഡലിന് ശക്തമായ കോമ്പറ്റീഷൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കം ചില മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹ്യുണ്ടൈ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റം ഇപ്പോൾ നിയോസ് വരുമ്പോൾ ഹ്യുണ്ടൈ ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലിങ്ങും സെഗ്മെൻറ്റ് ബസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനും വളരെ റിച്ച് ആൻഡ് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ എക്സ്പീരിയൻസും ഡീസൻ പെർഫോമൻസും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഫാമിലി ഹാഷ്ബാക്കാണ് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റം നിയോസ് നിയോസ് നിയോസ്